যে আমরা মাঝে মাঝে দেখি যে অনেকে সার্ভাইকাল কলার পরে টেলিভিশনে প্রোগ্রাম করছে বা দর্শকের গ্যালারিতে আছে এরা কি সবাই এই সেই সার্ভাইকাল ডিস্ক প্রলাপসের রোগী মনে করে অবশ্যই কাছাকাছি এখানে ঘরে আরো অনেকগুলো সমস্যা আছে এটা তো ডিস্ক প্রলাপসের কথা বলছিলাম যেমন ঘরে বয়সজনিত যেমন আপনার 40 50 শূদ্র পুরুষ এবং নারী দুজনেই আপনার সার্ভাইকাল স্পন্ডালোসিসে ভুগে থাকে হাড় ক্ষয়জনিত সমস্যা যেটা বলে তা থেকেও ঘরে ব্যথা হতে পারে তবে হাড় ক্ষয়জনিত ব্যথাটা অত সিভিয়ার না অত সিভিয়ার এটা সাময়িক কিছুদিনের জন্য হয় এবং সঠিকভাবে চিকিৎসা নিলে ভালো হয় কিন্তু এই পিএলআইডি বা প্রলাপস ডিক্সেরটা কিন্তু খুব মারাত্মক পেইনফুল এবং দীর্ঘায়িত হতে হতে কিন্তু আরো বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা হয় চার হাত পা অবশ্যই আসতে পারে একটা হাত প্যারালাইসিস হয়ে যেতে পারে শুকিয়ে যেতে পারে আর আপনি যেটা বলছেন এই যে কলার ইউজ করে সেটা আমরা অনেক সময় দিয়ে থাকি এই জাতীয় রোগীদেরকে আমরা গলি দিয়ে থাকি যেন কিছুদিনের জন্য সে একটু সাময়িক এখানে রেস্ট দেওয়া মুভমেন্ট একটু রেস্ট্রিকশন মুভমেন্ট আর রেস্ট্রিকশন করা যেন ডিস্কটা আরো প্রলাপস হয়ে না যায় আর হচ্ছে ইনফ্লামেশনটা কিছুটা সাবসাইড করা ইনফ্লামেশন যারা মুভমেন্ট করলে আর বেড়ে যেতে পারে সেটা যেন না হয় সেজন্য আমরা সাময়িক কিছুদিন কলার দিয়ে থাকি সাময়িক মানে চিকিৎসা আচ্ছা আপনি বলেছেন যে সি মানে আমরা বেশিরভাগ এই কারণ হচ্ছে যে একটু ঝুঁকে ঝুঁকে কাজ করছি আমরা যখন নামাজ যখন পড়ছি তখন তো ঝুঁকেই আমাদের নামাজ পড়তে না এখানে নামাজটা হচ্ছে সবচেয়ে বেস্ট এক্সারসাইজ যেমন আমরা যখন নামাজ পড়ি তখন কিন্তু আমাদের সি কার্ভটা আরো মেইনটেইন হয় কারণ আমরা যখন সামনে ঝুঁকি সে সেজদা দেই সেজদা দেওয়ার কিছু নিয়ম আছে যেমন আমাদের কপাল এবং নাক দুইটা কিন্তু ফ্লোরে ঠেকাতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের সি কার্ভটা আরো মেইনটেইন হয় নাম নামাজের প্রসঙ্গে ছিলাম যে নামাজ পড়লেও তো ঘাটটা বেঁকা হচ্ছে এই এই নামাজ পড়ার জন্য কি সার্ভাইকাল প্রলাপ ডিস প্রলাপস হতে পারে কিনা না অবশ্যই না আমি যেটা বলছিলাম যে নামাজ পড়লে সামনে যখন ঝুঁকে এবং সামনে যখন সেজদা দেয় সেজদা দেওয়ার কিছু নিয়ম আছে যদি সঠিক নিয়মে নামাজ পড়ে উল্টা তার ঘাড়ের আরও মেনটেন হয় আমরা কিন্তু আমিও প্র্যাকটিসে অনেক সময় রুগীরই বলি যে আপনি কিন্তু মাঝে মাঝে ঘাটটাকে পিছনে নেবেন আপনি যখন নামাজ পড়েন সামনে সেজদা দেন তখন কিন্তু ঘাটটা আসলে পিছনের দিকে এবং কার্ভটা আমার মেনটেন হয় কারণ আমরা যখন সামনে ঝুঁকে কাজ করি তখন কিন্তু ফুল সেজ দেয় যায় না যেমন অফিসিয়াল কাজ হোক যে কোনো কাজ হোক সেই ক্ষেত্রে সি কার্ভটা নষ্ট হয় কিন্তু যখন নামাজে যাই সেটা আরও মেনটেন হয় এবং প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত যদি নামাজ পড়ে তাহলে সি কার্ভটা আরও সুন্দর থাকে এবং ভালো থাকে তবে সেটা অবশ্যই নামাজে নিয়ম হতে হবে অনেকে চেয়ারে বসে পড়ে এটা কিন্তু করা যাবে চেয়ারে বসার পর মানে নামাজ পড়ার একটা এখন তো হিরিক পড়ে গেছে হ্যাঁ এতে আরও আরও ঘাড়ে সমস্যা হতে পারে সমস্যা অপারেশন ভিড় আমরা কী চিকিৎসা করবো কারণ আপনি বলেছেন যে এই যে ডিস প্রলাপ সার্ভাইকে ডিস প্রলাপ আসলে অনেক কষ্টকর অনুভূতি নিয়ে রোগীরা আসে আপনার কাছে যখন আসলো আপনি কীভাবে তখন প্রসিড করেন অবশ্যই এখানে অপারেশন বিহীন বলার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এক রুগীকে জানানোর উদ্দেশ্য যে এতে আবার অপারেশন করতে হয় এটা যেন মানুষ জানে কারণ বিকজ হ্যাঁ এই রুগীরা ভুলবশত কিছু চিকিৎসা নেই যেমন আপনার নিজের মতো করে কিছু ব্যথার ওষুধ কিনে খায় অথবা চালো এইভাবেই চলে অথবা ডায়াগনোসিস করে না কনফার্ম ডায়াগনোসিস করে না সে যদি একজন বিশেষজ্ঞের কাছে গিয়ে কনফার্ম ডায়াগনোসিস করে ফেলে তাহলে কিন্তু তার অপারেশনের মতো রিক্সে যেতে হবে না আর অপারেশনটা হচ্ছে একে লাস্ট চয়েস এবং সেই ক্ষেত্রে কিছু কার্ডিনাল আপনার ইমার্জেন্সি কিছু সাইন থাকতে হবে যেমন তার যদি টোটালি চার হাত পা প্যারালাইসিস হয়ে যায় তাহলে হয়তো অপারেশন করতে হবে কিন্তু এত কিন্তু রুগী হয়তো ভালো করা সম্ভব হবে না কিন্তু সে টোটালি আপনার হয়তো জীবনটা বাঁচানো যাবে তারপর একটা হাত যদি টোটালি না প্যারালাইসিস হয়ে যায় তা থেকে হয়তো অনেক সময় অপারেশনের প্রয়োজন হয় যদি বাল ব্লাড আর ইনকন্টিনিয়েন্সি পস্রা পাখে ধরে রাখতে না পারে তা থেকে শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যা হয় সেইটা মেডিকেল কিছু ইমার্জেন্সিতে অপারেশন দরকার হয় কিন্তু এই রোগের এমনি শুধুতেই যেমন ডিক্স যদি হয় বা বালজিং হয় অপারেশনে তেমন কোনো প্রয়োজন হয় না সেই ক্ষেত্রে যেটা দরকার সঠিক ফিজিওথেরাপি সার্জন কিন্তু কেটে ডিকম্প্রেশন করে আর আমরা উইদাউট অপারেশন না কেটে ডিকম্প্রেশন করে আর এটা এই এক ক্ষেত্রে হতে হবে রুগীকে যখনই কমপ্লেনটা হয় এই সমস্যা তৈরি হয় আগে কনফার্ম করতে হবে ডায়াগনোসিস যদি তার ডিক্স প্রলাপস হয়ে যায় এবং ওই দিন দুই থেকে তিন চার মাসের ভিতরে সে আমাদের কাছে আসে তাহলে আমরা রুগীকে টোটালি হসপিটালাইজ করে দিই তার কডের উপর যে প্রেশারটা পড়ে সেটা যেন না হয় পাশাপাশি আমাদের কাছে ডিকম্প্রেশন কিছু মেশিন আছে যার মাধ্যমে আমরা এটাকে বাই ট্রাকশান পুল করে ধরে রাখি এবং আস্তে আস্তে দেখা যায় ডিক্সটা যদি সে তার চাপটা কমিয়ে ফেলতে পারি আমরা ও জায়গা থেকে তাহলে সে কিন্তু ইলাস্টিক টাইপ সাবস্টেন্স সে কিন্তু তার জায়গায় ফিরে আসে তার জন্য দরকার রুগীর কমপ্লিট বেড রেস্ট এবং রেগুলার সেটা আমাদের হসপিটালাইজ করে আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা
আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশেই ডিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল